Tutu Tutu Nagarap man ang mga huwad na balita. Ang katotohanan ay hinding-hindi may kakaila. Piliin kung saan naroon ang totoo. Huwag ang walang basihan at may pinapaburan. Alamin ang tunay na pangyayari. Hamang kami maghahatid sa inyo. Hindi lamang kwento, kundi mga impormasyong tama. Walang pinapanigan at totoo. Higit pa sa mga init na balita, ang dala namin ay nakatotohanang pagbabalita. SMNR, Totoong Boses ng Bayan! Programang tatalakay sa mga pangunahing isyu sa Kamara at Bayan. Kasama ang mga magiging na kongresista ng 18th Congress. Sina na kalusugan partilist, Rep. Mike Devenson. Ang beauty and brains na si Congresswoman Lucy Torres Gomez at si Dangerous Drugs Committee Chairman Robert Ace Roberts dito lamang sa Point of Order. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Naku po, sa November 6, akalain mo nga naman kay bilis ho ng araw. At uh, Nobyembre, asais na sa ating mga kalendaryo. Siyempre, kasama natin ating partner na si Congressman Mike Defensor. Hindi pala Congressman to, Mayor Mike Defensor ng Quezon City. Mayor, Congressman, good evening. Yes, MJ, good evening. Napaka ano ka, angelic white ang uh, kulay ng ating kasama ngayon. Si uh, MJ Montiar, magandang, uh, I'm sorry, magandang umaga po pala sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. Alam mo, MJ, mm. wala yung ating partner na si Kong Ace at si Kong, uh, Congresswoman Lucy mm. kasi syempre, uh, nandun sila sa kanilang lugar, no, sa Ormoc, mm. ang ating Congresswoman Lucy from Congress, tatakbo mayor, and re-election is naman yung ating chairman ng uh, Dangerous Drugs, si uh, Congressman Ace Barbers. Pero... Maganda MJ yung uh, kwentuhan natin ngayon kasi yung dalawa nating kasama, makasaysayan to ha. Uunahin ko muna yung uh, presidente ng uh, partido federal na partido ng kandidato, ang ating kandidatong pangulo, Bongbong Marcos. Binanggit ko makasaysayan na MJ kasi mm. siya yung nagpasumpa kay uh, BBM. Oh, siya yung uh, uh, nagbigay ng oath kay BBM. Mula po sa South Cotabato, uh, papatiin po natin ang ating kasama, Governor Jun Tamayo. Good morning, Gov. Jun. Kapusta ka na? Good morning, Gov. Uh, good morning, uh, good morning, <coughs> Kung Mike. At siyempre... Gov. Jun, bumati ka naman dun sa ano, mga kababayan mo dyan sa South Cotabato para... Kasi ito si MJ, taga Dabao, oh. ano? pero nasa mali lang yun. Ikaw, Gov. Jun naman, nandiyan ka ngayon sa South Cotabato. Batiin mo naman yung ating mga kababayan dyan sa iyong lugar. Yeah, nasa nasa Tupi ako ngay ngayon eh, nasa Tupi South Cotabato. Sa lahat ng mga kababayan ko sa South Cotabato, mga South Cotabatenos, uh, magandang umaga sa ating lahat. Ayan, o siyempre. At uh, mula naman na uh, Gov Jun, MJ, ito naman eh talagang nung nung mag-out si BBM, de ang nagpa-out si Gov Jun, pag treasurer ng Partido Federal. Pwedeng utangan to, Gov. Jun, ano? MJ? Oh, sure. <laughs> Pwede. <laughs> uh, Siyempre, uh, kanina binati ko yung kanyang asawa, si Don Sulueta. Nakasama niya ngayon sa Davao naman, kung nasan sa babate. Anton Lagdameo, ang ating pong congressman. Kamusta ka na, ko? Good morning. Good morning, Gov. Mike. Good morning, MJ. Gov. Jun. Good morning at good morning, sa atin mga kababayan dito sa Davao del Norte mm. at sa Davao region. Good morning sa lahat. Ano, MJ, may tanong ako. No? Ang salita kay Gov. Jun is Ilonggo. Mm. Yeah. Tama. So, mayo ka agas inyong tanan. Kailan Anton naman is Bisaya. Bisaya. Mm, Bisaya. Oo. Oh. Oh. Paano, MJ, ang pagbati dyan? Mayong buntag sa atong mayong tanan. Oh. Yan, uh, mayong, mayong buntag. buntag. Uh, that's good morning, yeah, Kong Mike, ha? Na, no? Mayong oh. buntag. Mm. Oh, mayong hapon, mayong buntag sa gabi, mayong gabi. Mm. Ayan, gabi. Ayun, oh. sa Ilonggo sa ating Gov. Jun, anong bati natin? Ilonggo ako, Gov. Eh. Ah, mayong aga, mayong aga sa Mayong mayong aga. Oh, tas may, mayong gabi din, 'di ba? Baka sa gabi na. Oh, oh may, mayong gabi, ah. mayong gabi. Yung Partido Federal eh kadikit niyan ngayon ang pangalan ni presidential aspirant, frontrunner 
Bongbong Marcos na abay naharap po ngayon na uh, kong sa mga petisyon diyan sa Comelec pero bago yan pag-usapan muna natin kung sino ba itong si Senador Bongbong Marcos former senator na ngayon ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2022 kung Mike Yes uh, alam mo sempre tanungin ko muna si Gob Jun kasi to si Gob Jun mayor pa lang ano taman to Yes mayor, mayor pa lang Talagang sumuporta na o nag-all out kay BBM. Gob Jun, ano yung nagtulak sa'yo para lumabas at uh, kumampanya? Ah, talagang nakita ko yung, yung qualities na meron uh, si Senator Bumbong. Harap rin na sana makaupo siya ng vice presidente noon. Uh, at that time ako yung ano eh, LNP president eh. Kasama ko lahat ng mga mayors noon at napag-usapan namin na kailangan magkaisa kami na susuporta talaga kay uh, Senator Bongbong Marcos bilang vice presidente ng Pilipinas. So yun, uh, nakita ko yung ugali na meron siya, napakabait, at uh, talagang uh, magaling at uh, masabi natin mabuting kaibigan talaga. Siyempre kay Kong Anton kasi, uh, yun, doon rin nagsimula, at simula kami maging magkaibigan, at nakita ko rin na wala, wala talaga akong makitang uh, problema sa pagiging kaibigan nila. So yun yung nag-ujok uh, kung bakit talaga nag-all out support kami no 2016 uh, sa South Tabato. Kaya kung titignan mo, dito sa Region 12, halos dito lang siya lumamang sa dalawang uh, probinsya. Sa probinsya ng South Cotabato at ng Sultan Kudarat, yung karatig uh, yeah. ng South Cotabato. Pero, Gob John, previous to uh, the campaign ng 2016, may kilala mo na si BBM? Uh, before, before nung tumakbo or before nung mga 2015, yung upo sa national position, lalong-lalo na sa mga single position. Eh. So, uh, yung, yung paghahanap namin ng, ng kumbaga, yung, yung, yung qualities ng tao, pinag-aaralan namin like, kung sa tingin namin naman na kwalipikado, uh, qualified, ito yung, ito yung qualified na kandidato para sa atin, eh, nag-all out support na kagad kami doon. At doon, nagsimula, uh, nagpakilala, nag, uh, nagkita-kita sa Jansan, hanggang sa nakita pa namin yung uh, qualities pa na meron siya, na alam namin na talagang makakatulong hindi lang sa, sa South Kutamato noon, kundi alam namin sa buong Pilipinas talaga. Alam mo, Bob John, maganda itong kaibigan natin na magpapagalaan natin susunod, no? magsasalita. Kasi eh, hindi lang siya on an official level. Kasi tayo, Bob John, nakita na natin siya ako. Una ko siya na-meet, governor na siya eh. Tapos tumakbo ng uh, senador. So, I mean, congressman pa noon. Tapos naging senador. So, on an official capacity. Pero itong si Anton, ewan ko kung tama yung kwento ni Anton. Kasi akala ko magkaedad sila, baka... Hindi ba nito yung, ano, yung edad eh. So Anton, can you give us uh, insight? Ito yung mga hindi alam ng tao. Ano ba si BBM? Ikaw, kaibigan mo siya doon pa. Uh, alam mo, nung bata, when we were younger, siyempre growing up, you see the first family, di ba? They were, uh, his father being president 1965, pinanganak ako 68. My Lolo was one of the supporters of President Marcos also. Um, so, they were, we always used to see them. Siyempre, nun, bata mo na, laging, uy, idol yung matatanda. And then, siyempre, pag punta sa Malacanang or punta sa mga gatherings, I'd meet all of them. And then we all became friends because palagi naman magkasama dyan. Pero si BBM, kasama ng mga tiyo ko. Mm. Tiyo. Uh, the, the older group. I was friends more with his cousin, Sila Martin Romualdez. Our majority floor leader. Floor leader. Um, and then over the years, uh, syempre, tuloy-tuloy lang yung relation. Magkikita palagi, mag -ano. pero syempre, sila yung older noon eh. And alam mo naman, noon mas bata, one year difference in age was like 10 years. Oh. Uh -huh. Hindi ka nangakano. Pero ngayon, habang tumatanda, parang nawawala yung age difference. Or hmm. mas nagiging close. So, 90s, yeah, 90s, we'd see each other in uh, different gatherings. Well, ano eh, pare-parehong kaibigan eh. Same group of friends. Uh, and then, I think more noong 2007 na, 
when I went into Congress, sabay kami nung pagbalik niya sa Congress, and alala ko, when I, right before mag-umpisa, sinasabi ko, boss, tulungan po ako ha, kasi medyo naninervyos ako, this is gonna be my first, first term. Uh, I'd like your advice, kasi sanay ka naman doon, and siya yung mas kilala ko. Mm-hmm. Out, out of everyone. And even if we were in, we were, I don't know, Minority siya, opposition at the time. I was with Lakas, with GMA. Ano pa rin? He would, all, every time I'd ask something, he wouldn't, hindi yung lukuhan. Palaging, utubog talaga. Uh, pagka may sinabi sa akin, you know he's not joking around. Mm-hmm. And, and from that time, mas naging kaibigan na kami. Uh, instead of just uh, magkakilala. Mm-hmm. And, Ito, eto to ni question ako agot doon eto pansin na pansin ko to yung temperament niya talaga parang hindi siya nagagalit ha hindi halos hindi ka ba oh. mahirap galitin oh kasi parang alam mo yung ibang tao pag may camera makikita mo okay okay pag wala nang camera makita mo na nagagalit may sisigawan may ganito kay Bongbong Marcos wala ako nakitang ganyan wala ako nakita oh gobjon yes Patuto naman, actually, uh, naranasan ko talaga na talagang kalmado, uh, relax. Pag may mga pinag-uusapan na sa tingin mo, pwede na nang, pwede nang ikagalang napakaganda nung, alam mo yung maganda sa kanya, yung pag-build up talaga ng personality siguro niya, uh, yung pag-build up ng mga magulang niya, ng personalities na meron siya, talagang napakaganda. Uh, pero makikita, hindi lang naman mo, hindi lang naman makikita mo sa kanya eh. Even to his uh, uh, sons, no? Uh, talagang uh, makikita mo na halos the same yung <clears throat> yung ugali nila eh. Hindi marunong magalit. Uh, napaka napakaganda ng pag-build up talaga ng personalities na meron sila. Yun yung isa sa mga nakita natin kay uh, Bongo Marcos. O oh, iyan lang to, ikaw. Ako, aga, para, para nag, pag nakikita ko siya talaga sa trabaho, sige, wala ako nakita ngayon. Ikaw, I, I'm sure may mga pakikita kayo na hindi official. Nakita mo ba siya talaga nagalit o parang masama salita? Even masama salita, hindi ko yung nariringan. Wala talaga. I, sa mga problema, I've never really heard him raise his voice. Except one time, uh, what's happening? Ganun lang. Mm-hmm. Eh, no, hindi yan makikita na nagagalit. Hindi. Very, very calm. Uh, I guess, yeah, never ko talaga nakita. Mas grabe. Mas ako pa pinipigilan niya magalit. Ikaw pa. <laughs> Alit niya. Eh. Pagka may, ano, sabihin na, okay, relax. O kung ano, he's always bigla-bigla. Hindi basta-basta. Meron sa mga earlier interviews dati, para nakikita ko, sinasabi niya, siyempre tao din ako, nasasaktan ako. Pero makikita mo, wala siyang, hindi, wala siyang, after that, wala siyang ibang salita. In fact, recently doon sa Congress, may mga ilang pinag-usapan kami na nangyayari sa Congress. Tapos sinabi lang niya sa akin, uh, parang, Mike, it's okay. Uh, ganyan talaga. Ganun lang. Wala siyang sinabi na itong taong to, salbay or taking advantage. In fact, to a point pa nga, parang meron kami pinag-usapan noon. Sabi pa niya, uh, Mike, parang do not anymore, parang huwag ka na magsalita dito because ayoko mo pahama ka. Uh, Doon din ako, nagugulat ako, sabi ko, wow, galing ng taong to, no? Some people would say, sige, gawin mo yan, wala siyang pakialam kung may mangyari sa'yo, but this person, iba yung thinking niya. Sabi ko nga, yung temperament ng isang leader, temperament ng isang uh, presidente. That, that, I, I can agree with, I agree with you a thousand percent. Um, my experience with him, the way he was treating us, the ang sobrang ganda. So, yung, yung parang, parang you don't work for him. He knows how to take care of you. Alam niya, meron kami, there were times, there were certain meetings that we were scheduling. I had a problem that I had to take care of na something else, not part of the meeting, na more family. Sabi niya, don't schedule until after you're done with that. We will schedule our meeting right after. Kasi kung hindi, hindi ka rin makakapag-isip, magkakaano ka lang, let's do it properly. 
Nagulat ako kasi siya pa mag adjust para sa akin. Totoo. Totoo. Parang hiya yeah. ako about that. But that's why I said, wow, yan ang boss. Mm-hmm. Okay. Pinapanood rin yung mga kasama niya. Hindi niya pinapahamak. I mean, that's why parang kuyang-kuya, uh, kaibigan na kaibigan. Um, especially that time. Uh, when we were <coughs> like that. Talagang nagulat ako eh. I, I, I wouldn't hear that. I never thought I'd hear that from anybody. Eh, siyempre, may kailangan. Importante. Hintay ka, you work here. Do this first. Ito hindi. Yes. Uh, kaya pa. You move it the next day or the day. Parang ganun. Unahin mo muna yung pamilya mo, tapusin mo muna yung obligasyon mo. I really appreciated that. Yung parang, ano, and walang iwanan. Tulungan kami both, both ways. Politically, uh, whatever we had to do in when I was in Congress, in the Senate, uh, business-wise, I ask advice or help for whatever contacts. Palagi na yan. Walang ano. Uh, if hindi kaya, wala. But he, there's never a time that he wouldn't even try. Yes. <laughs> ano. Ito ay tama si Gov. Jun. Ito ko ang kaibigan. Hindi. Hindi ko masabi. Boss. Or ano. Kaibigan talaga. Ito, tanong lang kay Gov. Jun. Ha, Gov. Jun. Di ba sa mga surveys, medyo sinasabi lang mababa sa Mindanao si BBM, no? Because understandably, naku, uh, ang burden sa'yo medyo mabigat. Kamusta ba ang ginagawa mo, Gov. John, dyan? Paano yung galaw? Actually, yung, yung last survey, kung titignan mo, umabot na siya sa Mindanao ng, I think, 68. Wow! Uh, yeah, o, oh, napakataas. Oh. Kung titignan mo yung survey, umabot isa sa doon, umabot ng 68 sa Mindanao, eh. Ngayon kasi, uh, makikita mo talaga, uh, possibly yung mga leaders, uh, yung mga politiko, kahit talaga sumisigaw ng ibang kandidato noon. Pero kung sisilipi mo naman sa ground, titina mo yung mga tao talaga sa baba, ay talagang sumisigaw na ng BBM eh. Uh, talagang gusto na ng mga millennials, gusto na rin yung mga, yung mga tao na karanas ng martial law noon, talagang gusto na nila eh. At uh, alam mo ako, Mike, talagang yung dumaan na martial law sa time ni uh, President uh, Duterte ay talagang doon nakita yung, yung, yung napakagandang output ng, ng mga nangyari noon sa panahon ni President Marcos. Simula noon, makikita mo talaga na gumanda talaga yung survey, yung acceptance ng, ng tao kay Senator Bongbong Marcos na napakaganda ngayon. Uh, sa tingin ko, Mindanao, hindi natin po problemahin dahil dyan, uh, although tinatrabaho pa naman, na uh, talaga makakonvert yung popularity, yung survey results, yung popularity, uh, yung po problemahin na lang natin, eh, yung conversion na lang sa votes. Eh. At meron na rin tayong mga ginagawa ngayon na kung paano natin magawa ng paraan na uh, Senator Bumbong Marcos. Pag ito nakaupo ng Presidente, pag ito nasa Malacanya, yung, yung mukha niya, yung 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 mukha niya every time na haharap sa lahat ng klasik-klasing problema talagang mukha talaga ng presidente na hindi mo makitaan ng hindi mo makitaan ito ng ng pagka nung nung pagka worry hindi mo makitaan hindi mo hindi mo rin uh, makitaan ng uh, galit yung masayahin lang na mukha makita mo eh mm-hmm. yun lang Uh, napakaganda na magiging resulta yun kung ganong klase ang leader na meron tayo. Ang alam naman ng Mindanao, ganito kasi yan kung uh, Mike, no? Noong panahon kasi noon, andito yung ano eh, yung, yung Iligan uh, Steel Corporation, yes. government-owned corporation, andito yung Apple Cement na government-owned corporation, Maraming mga government-owned corporation kasi na nasa Mindanao na ngayon sa krisis na hinaharap natin because of pandemic, hinahanap ngayon ng mga tao eh. Kaya nung sinasabi, sana, hindi binita ng gobyerno yon Sana, kung sa panahon ni Marcos, tinuloy lang nila, ganito sana tayo uh, kaginhawa ngayon. And, and because of that, talagang hinanap ngayon si si Senator Bongbong Marcos na, uh, Senator, ito na yung pagkakataon mo. Ikaw na dapat ang maging presidente namin dahil sa sa ganda ng ng na naging resulta noon hinahanap ngayon ng mga tao hindi lang ng mga 
unang mga tao na naabutan pa yung father niya, kundi yung mga milinyas ngayon yung na walang ibang ginawa because of uh, yung nasa bahay lang. Walang ibang ginawa kundi uh, mag-research, titignan, ano noon, ano ngayon. At alam mo yung martial law, yung nire-reklamo na naman talaga ng mga tao, yung kinukulong sa bahay, merong curfew, uh, nakakalabas, pero merong curfew, nakakapunta ng diskuan, pero merong curfew. Pero alam mo, mas grabe nung dinanat natin ng pandemic, uh, kung Anton, kung Mike, no? yung pandemic na yun, yun na yung naging basihan, na hindi, maganda yun kasi peaceful eh. Maganda yun. Kailangan natin ngayon, yung economic recovery, hindi na natin pag-usapan yung nangyari noon. Ang pinag-uusapan ngayon, paano ang economic recovery? And uh, Senator Bongbong Marcos, siya lang yung may konkretong platform of government na alam natin na aangat talaga ang aangat talaga ang bansang Pilipinas. Alam mo yung... Tiniwala kami. Alam mo si Joe Arroyo nung nabubuhay pa, ang sabi niya sa akin, number one, di ba? Ang pagkapangulo, destiny. Which is, uh, now we are seeing... Destiny unfolding. At kayong dalawa, Gov. Jun Tamayo, Congressman Anton Lagdameo, kayo yung mga personalidad na critical dun sa pabubuo ng pagkapangulo ni uh, Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa sabi niya, breath of leadership. Ang ibig niya ang sabihin nun, sabi niya sa akin, hindi kailangan ikaw ang pinakamagaling sa ekonomiya, hindi ikaw ang pinakamagaling sa peace and order, hindi ikaw ang pinakamagaling sa uh, assuming yung mga health, Education, hindi ka ang pinakamagaling dyan. But you have to have the breadth of leadership to get the best people. Ikaw yung leader, kalmado, ikaw ang simbolo ng bansa, ikaw ang tinitignan ng lahat para mamobilize mo ang ating bansa. Kaya yung babangon muli, talagang napaganda, bagay na bagay, BBM. Kunin niya ang pinakamagaling na tao para iangat yung ating bansa. And uh, yun nga, yung natanong ko yung kay Gob Junyon sa Mindanao, and of course, ikaw, Anton, Mindanao ka rin. Sabi mo nga, magganda rin ang feedback na nangyari dyan sa inyo sa Dabao. Oh, um, <coughs> tama sabi ni Gob Junyon. Of course, yung mga official, officials na nakaupo uh, would always mention certain candidates or yung gusto nila. Pero talaga sa ground, uh, lumakad kayo, mga driver, BM lumalabas eh. But of course, you also have a group of people that would always want yung tagadito or whatever certain certain individuals. Pero palaging may kabit na BBM. Yes. So ngayon, ang nangyari, mas lumalabas na yung, yung full support kay BBM after the filing of everyone, filing of uh, candidacies, di ba? Certificate COCs. Lumalabas na rin yung feeling ng mga tao, mas lumalabas na mag-ingay yung mga tao ngayon. Uh, really saying what they feel. So, tama, hindi totoo na ngayon lang naging Marcos yung mga tao dito. It was always there. Okay. Kaya lang, nahihiya rin magpalabas. O ma Ayaw muna magsalita. Eh, with, with the current situation. But tama rin din kung yun, kailangan na natin tignan What's gonna happen next? Diba? Oh, ito ko nga, kanina, Gobju, sagutin mo to after kay uh, Kong Anton. Diba ngayon, may mga tira na naman sa kanya kung ano-ano. Kanina, may binanggit ka sa akin bago tayo mag-on-air na sabi mo nga, may analysis ka na nangyari. Please, uh, Kong Anton, yung, yung pinag-usapan natin, diba, pilit siyang tinitira. Ngayon, may petition na naman naman. Ano yung analysis mo kanina na binanggit mo sa akin? Parang, diba dati, Uh, up to 2015, 2016, or even 2019. Habang lumalabas si BBM to run for whatever office, for VP, things like that, palaging may tinatapon na issues na masama o pangkakira, it would always affect his uh, standing. Dati, either it will just stay the same or medyo magdidim. Yes. But after a while, it will go up. So, Pag-improve pa rin. Pero ngayon, parang yung, every time may lumabas na negative, invest na mag-dip yung rating niya, umaakyat ng konti. Umaakyat ng konti, konti hanggang lumalakas ng lumalakas. So, parang everything against it. I, I guess everyone has seen, pa, paulit-ulit na rin eh. Uh, there are no issues 
there are no new issues. All the issues coming out are all rehashed. So ngayon, parang lumalabas. Siya na yung inaapi. So every time na magpalabas ganyan, sabi ng mga tao, bakit ninyo sinisiraan na naman? Di ba na dismiss? Mm-hmm. Uh, yung mga tao may sariling sagot na rin eh. Mm-hmm. We don't have to go out anymore and try to convince the people that that's not correct. Or ano, yung mga tao na mismo, yun nga, nagbabasa, nakikita lahat. Ngayon, pandemic, wala rin magawa. Ay, mag-research na lang. Seeing everything, parang paulit-ulit. So, yun, alam mo naman yung Pilipino, di ba pag kinakawawa, yan ang tutulungan natin. Ang lumalabas ngayon, para kami, parang kinakawawa si BBM. Na tira lang ng tira. And the, all the guys, the guy is not even answering back and hitting everybody else. Sinasagot na, bahala sila. Basta itong plano ko, this is what I, that we need to do for all of us here. O di, tirahin mo siya, akyat rating. Parang almost also like what happened with President Duterte before. Di ba? Parang tirahin mo, akyat, the more pa hinahanap. And kaya medyo masaya rin naman kami because dati lahat ng maliit na issue, big lang lalabas. Lahat naman, okay, how do we answer this? It's, ano na naman. Then after a while, we have, yeah, we answered it already before. Okay. Hanap ulit. Eh ngayon, hindi pa kami nakakasagot. May, may sumasagot. Uh, social may, media. May sumasagot na. May mga iba na. Sila na yung uh, nasabi. No. Ito, ganito, ganyan. You get, itong issue yung sa taxes. Yung filing of income tax. Tignan mo yung mga sagot doon sa social media. May grupo ng mga lawyers dito. Sabihin, mali, uh, pwede matanggal si BBM. Mamaya-maya, you'll see a whole group of lawyers also. They're hitting each other na. Masasagot, <laughs> hindi na ka... Siyempre, <laughs> may sasagot from our camp. Pero... Dati, hindi, na, hindi na kailangan. May ibang tao na yung mga sumasagot mismo. Ngayon, iba na sumasagot eh. Yes. Na yung, ano, dati, pagsagot ng grupo namin, isa, dalawa, sasabay, mawala, hanap ka... Pahirapan. Ngayon, sumobra naman. Ang dami. Kaya, maraming salamat. It, it's, I guess, lumalabas naman. What did they say? Ano ba yan? Uh, time, just history will prove itself naman afterwards. Diba? Parang ganun. Yes. Yes. Gobjun. It's starting to come out. Diba? Gobjun? Relations, uh, support groups. Dahil successful tayo. Dahil uh, alam mo, yung nangyari kasi yung ginawa kasi nila, ito na yung, ito na yung actions ng mga uh, grupo na kung baga disperado na eh. Wala na sila. Uy, nakita nila yung survey, nakita yung pag-akyat, sila nagpakandak ng survey, problema nila, kandak ng uh, private uh, na surveyor, uh, ganun pa rin yung resulta. Hindi nila alam yung gagawin eh. Kaya pumunta sila, kailangan di makaupo ito, kailangan di makaupo ito, gawa natin ang paraan. So, ibig sabihin, Lumabas lahat ng yan because naging successful tayo sa mga movements natin, sa mga actions natin, sa pag-organize natin, sa pagpaparami natin. Ibig sabihin, naging successful tayo, think positive, andyan na yan, naniniwala tayo na nangyayari ito dahil magaling yung ginawa ng grupo, successful tayo sa mga ginawa natin. Yun lang eh, ganun lang. Kaya sabi ko, ito na yung basihan ng trabaho natin. Ito na yung kumbaga... Ito yung rating eh. Ito yung rating ng trabaho natin. And dahil sa nag-exceed sila doon sa limit, sa limit ng pwede nilang gawin, ay ibig sabihin nasa 99% yung rating na meron tayo sa trabaho natin sa partido, sa trabaho ng mga support groups na tumutulong sa pagtakbo ng ating kandidato sa pagka-presidente. Uh, Kaya, ang ibig sabihin, go, go, ang ibig sabihin nag-exceed sila, yung pinapadisqualify na nila, sumobro na yun. Hindi naman dapat gano'n. <laughs> ang ibig kasi sabihin, pag tumapon ka ng black propaganda, may certain level kasi yan uh, kung may... Hanggang dito lang na level yung yung dapat na itatapon mo na black propaganda para para kukunin ng, ng, ng tao. Kung baga, i-accept ng mga voters. Hindi nag-exceed sila doon sa limit, ibig sabihin, for their own destruction na yun. Because hindi na nila alam yung gagawin eh. Napakaganda ng performance ng ng grupo. Kaya sabi ko, napakaganda ng performance. And because of that, nag-exceed na sila doon sa supposedly na 
limits ng propaganda nila kasi pag tumapon ka ng black propaganda, yung mga, yung mga strategists na yan, pag tumapon yan sila, meron niyang upper limit, meron niyang lower limit eh. Eh sila, itong ginawa nila, nag-exit doon sa upper limit. <laughs> uh, Self-destruction ang labas doon. Kaya kung makikita mo yung, yung, yung mga tao, yung mga, yung mga individuals na mismo, yung nagre-reply, sila na yung sumasagot. Tama si Kong Anton eh. Sila na yung sumasagot dahil yun niya, lumampas sila doon sa limit na, na i-accept pa ng tao yung tinapon mo na propaganda. Hindi na eh. Lumampas na kaya tao na sumagot. Kaya, uh, sa muli, congratulations kung may kakong Anton. Uh, Sir Anton, congratulations, congratulations dahil sayo, panalo tayo dahil ginawa nila yon Ibig sabihin, dahil ginawa nila, alam natin na naging successful tayo sa trabaho natin sa ilang buwan pa lang. And siyempre, Gov. John, you, you have to credit BBM, yung kanyang uh, sarili din, the way he is, yeah. kung ano yung yeah. niya, ang laking bagay nun eh, kasi oh. ang, ang gangdalin. Totoo. Ah, hindi, actually, ah, tayo yung tayo yung nagtatrabaho. Siya naman yung utak lahat eh. Uh -huh. Ibig sabihin, ah, talagang napakaganda ng performance ni BBM. Napakaganda nung ginawa niyang ah, planning, structuring. Napakaganda. Ibig sabihin, pumatok hanggang doon sa hindi na alam na kalaban yung gagawin eh. Uh -huh. na, tumapo na ng tumapo. Eh, Nag-exceed na sila sa limit. Ibig sabihin, wala na. Ito na yung nagsiself-destruct sila na masyadong maaga pa. Oo, oh, hindi ko rin, ano, kung Anton, hindi ko ma... Of course, si Atong Vic Rodriguez, publicly, kilala din ng tao yan. He's the campaign manager. Uh, ang secretary general ng uh, PFP, si General Lantiom. At saka si, hindi ko nasasabihin yung apelido, pero sikat na sikat to, si Tata Ray. Yan yung mga ilan sa mga key na mga grupo. Pero alam mo, isang nagalingan din ako, ha, I think later on, talagang makikita rin ito ng mga tao, yung gumagawa ng SOCMED niya, yung mga video sa YouTube, ang ganda talaga pag pinapanood ko, galing na galing ako dyan sa inilalabas ng uh, grupo na yan. In-house lahat? In-house lahat nga eh. Walang hinahire, I mean, walang, wala kang, wala kaming agencies na kinuha or anything like that na outside media, whatever. That's, that's all the work of the media group of BBM. Yes. And gaya nga nang sabi ko, yung personality ni BBM, you will want to help. And yes. More than 100%, you'll give 200%. Ika nga sa Tagalog, kung Anton, magpapamatay ka. Halos, yeah, talaga. I mean, uh. Pati siya kasi, he'll help you that way. Hindi. Makikita mo, he doesn't even have to say anything. You know that gagawin niya para sa'yo rin. And ikaw naman, parang, Ayaw mo mapaya. You really want to do and really help him. Yes. By ano? By he has the thing. That, totoong leader guy. Like, mm. Ano kaya niyang isama yung mga tao. Mm -hmm. And that's why the, the pagsama-sama lah. The kaya message natin here really is unity naman eh. Yes. Uh, ang sinabi niya sa akin noon, alam mo kailangan na timpigilin itong gulo-gulo na pag-upo mo, titirahin mo yung kalaban mo. So, pag-upo ng kalaban mo naman, ikaw titirahin yun. It's just a vicious circle. Sabi ko, anong gagawin natin pag-upo? Eh, trabawin natin lahat. Walang ano, at saka wala nang tira-tira. Let's fix and try to talk to everyone and see how we can make this all better. Hindi pwedeng away ng away. Yan palagi sinasabi niya. And that's... Oh, ito na... Like this. Ito, kung Anton, ha? MJ, nakikinig ka dito. Uh, taga Dabaw tong si MJ. Tsaka si Anton. Igob Jun, taga Mindanao. Baka pwede na mong makitismis. Ano ba mangyayari sa Kinse? Meron pa bang movement? Uh, uh, kung Anton, ha? You, 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 hindi mo kailangan magsalita, but bigyan mo lang kami ng mga hint. <laughs> Hindi, gusto ko nga tanongin si MJ. Patay tayo. Oh. <laughs> Patay ko. Invitation galing sa kanila eh. Para, para sa tent, di ba? Hindi, mga, mga uh, sir, uh, naghihintay lang din kami. Para sa tayo naghihintay ng development. Eh, eh, ilang araw lang, lang, la, na lang naman, di ba? Natitira at uh, makikita natin. Kasi may, kung pagbabasahin mo yung mga social media post ng uh, mga grupo na susulo nga ng kandidatura ni Mayor Inday, eh... Sa kanila, may pag-asa pa. Pero kung pagbabatayan mo naman yung naging pahayag ni Mayora Inday 
noong nakarang araw sa kanyang Facebook page, eh talagang tinuldukan niya yung posibilidad na tumakbong Pangulo. Now, there's an underlying statement doon na hindi siya nag-mention ng pangalawang Pangulo. So, yun yeah. yung inaabangan ng tao kung matutuloy ba yung BBM Sara Tandem. Actually, may, may nag-text dito. Uh, hingan ko kung sana kayo ng reaction on that. On that matter, the possibility of a BBM and Sara Duterte tandem for 2022. Ako na magre-react dyan, MJ. Ha? Okay, Pag nangyari ito, yan, ito. ika nga nila tapos na boxing. Pag BBM in by Sara. But again, I want to put on record kung Anton Govjun, mm. MJ. Mm. Ito sinasabi ko madalas. Mm. Okay, BBM. Of course, ang temperament pang Pangulo magaling. Pero si Inday, believe na believe ako. Ibang klase rin to. To, para bang tumalikod ka, lamang ka, ikaw ang uh, ano, uh, hindi ka tumakbo dahil sa prinsipyong paniniwala mo. Salute and respect to Mayor Inday Sara. Uh, I hope to see Mayor Inday Sara to be uh, the President of this Republic. Ganyan prinsipyo, ganyan pagkatao kailangan natin. So, kung magsama yung BBM Inday, ako, parang ano, na tapos na. Hindi pa malang eleksyon. Si Gob Jun nga, pag nagsalita, parang na yun na eh. <laughs> pero, pero talagang ako, napakagaling at napakalakas ng tandem na yan. Tagang complimenting each other. Mm -hmm. Si Kong Anton naman, Kong Anton, anong reaksyon mo dun, sir? No, totoo yan. I, I agree with Kong Mike. And sana magsama, sana mangyari. If it doesn't happen, we hope really to see Mayor Zara leading the country in the near future. Mm -hmm. Uh, Ang hirap maghanap ng mga tao na ganyan. Uh, may prinsipyo. Talagang may paniniwala, may, may sinusunod. May, she's talagang a woman of her work. Mm. She, she knows what she's doing. Pinag-iisipan yung mga ginagawa. Yan, very important yan. Hindi yung basta kung ano na lang lalabas sa bibig na hindi mag-iisip. Kung sino-sino lang ditirahin. Siya wala. She knows what she's doing. She knows what she wants. Mm. Yan, sabi nga niya, Hindi ako pabigla-bigla. Pag may gusto ko gawin, ipaplano ko talaga. Maghahanda kami ng mabuti. Hindi yung bigla lang tatalon kasi may nagsabi, dapat nandiyan ka na. Eh, kalukuhan. And which is very nice to hear. You, you don't hear that from a lot of people. Yes. Mm -hmm. Kung kong, kong Mike, kung Anton, uh, Gov, have you seen signs uh, sa inyo pong pag-o-observe? Have you seen signs na... Uh, Pwede, ha? May possibility nga. Uh, ito, unahin ko si Kong Anton. Sir. Science na possibility magsama? Or... Yes. Yes, na magsama silang dalawa. Uh, President si BBM for BPC Maminday. Well, if that happens, ang ganda. Uh, Nag-uusap naman sila, but I think maraming press release from last week na ang pinag-usapan nila was more how HNP or Mayor Sara's group can really help the candidacy of BBM and how they can complement each other. Um, dito, yung mga taga dito are still hoping talaga that she goes to a higher position. Mm. Uh, and what's nice nga, kasa, basta BBM and her. Y yan yung nandito all, uh, sa Davao region. Yan ang palaging sinasama sa akin. Yan naririnig ko. It was always Sara BBM or BBM Sara. Basta tandem sila. So now people are still hoping, but uh, let's see, let's see what happens. Uh, like I said, ang usapan niya is always BBM and uh, Mayor Sara before uh, directly. Hindi naman kami kasama sa usapan. Uh, they just tell us what they come up, they come up with. So I really can't tell kung may hmm. mangyayari o hindi. <laughs> Maraming nagpe-prepare. Kami, kasi medyo busy na kailangan paghandaan yung kampanya para sa presidente namin eh. So, <laughs> hindi ko na lang naiisip masyado yan mm -hmm. dito. But, let's see. Si Gov. Very mm -hmm. good. Kung hindi, okay mm -hmm. lang yun naman. Mm -hmm. Si Gov naman, Gov. Nangyari doon. Opo. Gov? Yeah, ako, ako sa tingin ko, anay. <clears throat> ako sa tingin ko, uh, wala lang kami masyado tatrabahoin. Tara <laughs> na. Uh, magiging relax na kami. Siguro, pupokos na lang ako sa probinsya ko pag nagkataon na ganun eh. Pero alam niyo, uh, ako naniniwala pa rin na may mga ano kasi, uh, matagal pa kasi yung 15 eh. Mm. 
Ibig sabihin, may, mangya, may mangyayari o wala. Pero sa tingin ko, yung mga statement ni ni Senator Bungo na uh, si Pangulong Duterte gusto pa rin magservisyo dahil gusto niya hanggang sa mamamatay siya, eh nasa servisyo siya. Eh, hindi naman pwede tatakbo ng senador yun. Mas pipiliin nyo tatakbong mayor. Eh kung tatakbong mayor yun, eh, saan, ta- saan pupunta si Sarah? Di si Tipinitli, tatakbong vice presidente. Eh kung nangyari yun, wala na kami tatrabahoin ni Sir Anton. Uh, Pupo na na kami. Pero yun niya, uh, napakaganda sana na magiging uh, resulta kung BBM Sarah talaga. No? Pero di siyempre, kung ano man ang mangyari, mm-hmm. alam ko, handa man talaga yung, yung grupo natin, kung ano man talaga yung magiging desisyon mm-hmm. uh, bago pa man ang November 15. Kung Mike, uh, Gov, uh, mm-hmm. kung Anton, uh, may mga tanong lang po, uh, okay lang kung Mike, eh, yung atang mga kababayan. Uh, yes, go ahead. Ninyo. Opo, unang tanong po ay galing kay Ian Reyes. Ano po masasabi ninyo sa relasyon ni BBM kay Pangulong Duterte? Uh, una po siguro ang uh, sagot nito ay si Kong Mike Defensor. Kong? Uh, well, kung nakita mo naman, no, before the filing of the candidacy, bago mamag-file, ilang buwan, bago yan, alam mo si BBM never nagsalitang masama mm. sa Pangulo, sa kanyang administrasyon. Uh, kung meron man kabutihan ang sa kanyang salita, I think ito rin yung pagkilala ni BBM doon sa magandang pamamalakit ni Pangulong Duterte. Kasi yung iba naging parang siguro, naging strategy nila, parang, oh, ito na, ako na. So, dahil ako na masama tong administrasyon ngayon, which was not the, hindi ganun ang positioning ni Bongbong Marcos. Hanggang nga ngayon eh, maski na yung hindi pa niya, hindi na sa administrasyon, yung mga, may mga naninira, may mga nagsasalita, parating maganda at positibo, naging consistent. Si BBM tukol dito sa kanyang pananaw. So, uh, ang tingin ko, kung sakali na ang Pangulong Duterte, mag-senador man, o maging mayor man, o kung ano man, ang takbuhan niya, parati yang magiging bahagi ng pamamalakad ni BBM. Hihinga niya ng advice, hihinga niya ng tulong, dahil siyempre, Pangulo to. Napagdaanan na nito yung uh, pamamalakad sa gobyerno, at nakita naman natin, maganda ang rating ni Pangulong Duterte hanggang sa uli. So, tingin ko, magandang relasyon yan, magandang, hindi lang para sa, kanating, sa kanilang personal, kundi para sa ating pansa. Si Kong Anto naman, sir, ano bang, uh, uh, ano mo doon, sa pantahan mo doon sa relasyon ng ating Pangulo at ni uh, BBM? Ang uh, relasyon, I don't, walang kaproblema, problema, nak- nakakapag-usap sila. Mm. Uh, BBM has never hit Uh, President Duterte or his administration in what they're doing. If there's anything na sasabi niya or may criticism, it's always positive. He'll just give me suggestions. Mm. He always talks to him. He always... Basta mga pag... And President Duterte is there. Siyempre, mag-uusap pa rin yan. And, tama, and nating Presidente rin. Di ba? After his term, he'll still be a former President. He's gone through... Uh, Hihingan mo rin talaga ng advice and they've never had a problem with each other. Uh, okay yung usapan nila palagi. Yung mga, kung sabihin may problema, mga intriga lang yan from people all around. Palagi naman ganun eh. Lalo na yung pag may magandang relationship ang mga tao, lalo na politicians, palagi may maninira niyan. So, I don't see any problem between the two of them. Mm-hmm. Si Governor Ju naman. Sir, uh, ano sa tingin mo po? Ah, sa tingin ko naman, MJ, no? uh, wala, wala talaga kung nakita or narinig na binitawang hindi magandang salita ang Pangulong uh, Duterte kay BBM. Alam mo naman yun, pag, pag talagang meron <laughs> narinig na talagang hindi maganda, sasabihin niya talaga yun. Eh. Mm. Pero dahil nga, iba yung ugali ni, ano, eh, ni BBM eh. Ibig sabihin, wala may nakita si Presidente, si Bibi, wala ka rin maririnig. At definitely, pag, uh, pag ito'y uh, umatras na rin si Senator Bato, walang ibang uh, uh, administration's candidate, kundi si BBM lang kasi lahat naman. Uh, nung, pa, nung nadeklara sila tatakbo ng Presidente, halos tira ng tira kagad sa administrasyon eh. Pero iba si BBM, never talagang tumira sa administrasyon. In fact, sinasabi niya pa nga eh, ipagpatuloy niya yun na sinim- sinimulan ni Pangulong Duterte. Mm-hmm. Sa pagsabi pa ni BBM na ipagpatuloy ko yung sinimulan ni Pangulong Duterte at si Pangulong Duterte naman, wala ka rin maririnig na, na salita na, na masama uh, papunta kay BBM. Ibig sabihin, napakaganda ng relasyon na meron sila. 
Mm-hmm. Maganda yung relasyon na meron sila. Mm-hmm. Sa tingin ko, dahil nga, uh, na-observe na naman natin yung mga statements na pinapalabas nila sa mga sa mga media. Mm-hmm. Uh, kung Mike, uh, kung Anton, uh, meron lang ko follow-up kasi may tanong din dito si Cecil Villa. Uh, kaugnay pa din doon sa narrative ni uh, Gov. June. Marami rin kasi nagsasabi, Gov, na walang katiyakan na magkakaroon ng continuity ang mga programa at reforma na nasimula ng Duterte administration. Nakikita niyo po ba ito na mangyayari kung mananalo si BBM? Walang katiyakan na may continuity yung mga programa? Uh, Gov. June, kayo po muna. Yeah. Ako naniniwala ako sa, sa vision uh, na meron uh, si Senator Bongbong Marcos. Yung vision niya lang naman kung paano mapaganda mula sa peace and order, economic recovery, papunta doon sa build, 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 hanggang sa, sa uh, IT na build, build, build. Pero dadagdagan niya ito, nung mga vision niya kung paano i-enhance pa yung economic recovery na meron tayo dahil yun yung kailangan. So ibig sabihin, kung talagang napakaganda naman ang ginawa ng Pangulong Dr. T. Bakit wala namang continuity? Dahil alam natin na yun yung purpose ni Bumbo Marcos kung bakit tumakbo siya. Kasi nung una... Si ano muna, si uh, Kong Anton, tsaka bago si Kong Mike. Kong Anton, same question po. You know, ang problema kasi na nakikita natin, every time magbago ang administration, ang bago, whether president, mayor, governor, whatever it is, hmm. palagi nila ginagawa is, pagkalaban yung nauna, basta hintuin yung project or project and make their own. Which, kaya palagi tayong ganito, palagi Correct. may iwanan. Correct. Si BBM, hindi naman ganun. Pagka nang pinag-uusapan yung mga programs, the current programs, pinag-uusapan natin, ano, ano bang nangyayari with those programs? Kung maganda, bakit mo kailangan palitan? Kung hindi masyado maganda, pwede ba maayos? Kung hindi talaga, then that's when you look at that continuing certain programs. I don't think mer- yung masama naman yung mga programa ni Presidente Duterte. Uh, everyone has a, has something that they want to do. It has something in mind of how the program should be, how to run the country. I cannot say that ev- everyone is correct. I cannot say everyone is wrong. There's always going to be differences. But the, ang usapan, the way Uh, BBM speaks, he always talks about continuity of good projects and improvement of what's there. We, we don't have to recreate the wheel, di ba? Parang ganun eh. So, I don't think mangyayari yung no continuity. Yung masama, syempre kailangan hintuin. Mm. But, marami naman mabuti, bakit mo pipigilin? Di ba? Mm. Okay, noted. Si Kong Mike naman. Kong Mike. Yes, alam mo, MJ, uh, uh, we sat at the time, baka maganyan rin tayo. We, we don't really know. Ngayon, yung mga dumadami na yung voters, nakikita nila, teka muna, bakit ba negative palagi? May mga maganda naman dati. So, I cannot, hindi ko talaga masabi at saka ayoko na talaga isipin. Kasi yung ilang taon na yan nag ng protest, medyo <laughs> nandyan rin tayo the whole time. So, mm. mahirap. Eh, Tignan na lang natin kung ano mangyayari after. Mm. Kasi if nothing that we talk about now is gonna happen, he didn't see it. Okay. Ano pa makukuha natin doon, hindi na nangyari. Mm. Pero uh, si ano naman, si Gov. June, kung nanalo, napakataas ng momentum, kasi nanalo siya eh, napatunayan na siya talaga yung real vice president uh, uh, kasama ni PRD sa kanyang administrasyon. Tapos the possibility of him winning the presidency in 2022. Uh, do you see that uh, impression din po ba, uh, Gov. June? Ako naniniwala ko na everything everything happens for a good reason. Mm. Maybe the good the good uh, result now, uh, dahil dahil nga sa mga nangyari noon. Eh. Kaya nga sabi ko, yung mga nangyari noon, siguro ito yung magandang rason kung bakit nangyari yun, kung bakit hindi siya nakaupo. Pero kung nakaupo naman siya, siyempre mababago naman yung takbo eh. May sabi yun, may mga salita nga si President Duterte. Eh kung si BBM na sana nakaupo eh, pwede na ako mag- mag-retire eh. Pwede na ako mag-resign. Baka, baka hindi na tayo mag- mag- maghintay ng eleksyon, baka nakaupo na rin ang Presidente yun eh. Hmm. Pero yun yan sabi ko, hindi natin pwede pag-usapan yung, mga, mga, yung panahon na hindi na talaga nangyari. Dahil lahat naman nangyayari sa mundo, it really happens for a good reason. And this is the good reason now the good standing, the good uh, survey result, the acceptance, 
this is the good reason of what happened before. Yun na naman nakakasimple. Mm. Kung Mike? Alam mo naman, ang pagkapangulo sabi na it is a matter of destiny. Kung nakaupo si uh, Senator Bobo Marcos as Vice President, di ba bibigyan ng cabinet yan, nagka-department yan. Mm. Uh, dalawa lang ang pwede mangyari. Either mag-succeed siya, magaling na cabinet secretary kung ano mang departamento, o mag-fail siya. Hindi natin nakita yung pagkakataong yun, dahil hindi nga siya nabigyan ng pagkakataong umupo. Pangalawa, because doon sa nangyari, mas madaming simpati sa kanya. Alam ng tao, o ang pakiramdam ng tao, dinaya siya. Hindi siya binigyan ng pagkakataong umupo, kaya yung simpati sa kanya ngayon ay napakalaki. So... Yung binanggit ng aking mga kasama, kung Anton, kung Gov. Jun, tama. Itong mga nangyari ito, matter of destiny, at yung na, nabibigay na suporta sa kanya ngayon at pagtanggap, ay eh, talaga namang konektado dun sa hindi niya pagkakaupo. Yung hindi niya pagkakaupo ng Vice Presidente, pinagkaulo ba naman siya ng Diyos na magsilbe bilang Pangulo ng ating Republika? Mm -hmm. Huling tanong po sa uh, ating mga kabayan mula po sa ating texters. Uh, from Edith Torejas, gaano po kahalaga na may Marcos na makabalik sa posisyon bilang Pangulo at yung redemption ng pangalang Marcos? Siguro unahin ko na po dito si Gov. June. Gov? Actually, nung no, una titinan mo kasi, mm. sino ba naman yung president, tumatabong presidente na may konkretong plano at alam mo kayang i-implementa ang plano pag nakaupo ang presidente? Sabi ko nga, uh, Pwede natin hindi pag-usapan yung Marcos eh. Ang pag-usapan natin si Bongbong eh. Siya, siya yung may kapasidad eh. Uh, na, nakadikit yung apelido Marcos pero sa sarili niya si Bongbong Marcos talagang kaya niyang ibangon muli ang Pilipinas. Ang ibig sabihin uh, yung, yung qualities na meron siya. Alam ko na talagang uh, minanay niya yun or talagang binilt up yung personality niya na ganun. Pero because of that qualities na meron siya Uh, personalities na meron siya. Naniniwala ako na siya yung kandidato ngayon na kayang ibangon muli. Kaya nga, uh, babangon muli dahil kayang-kaya niyang ibangon because of uh, his platform of government. Konkreto eh. Napaka-konkreto, napakaganda. Hmm. Kaya ako naniniwala. Ito na yung panahon na hindi lang Marcos ang ibabalik, kundi ibabalik ang Pilipinas kung saan siya nakalugar noon. Yun lang. Uh, si uh, Kong Anton, sir? Well, you know, you, yung re redemption of the name, I don't think yun yung tinitignan nila ngayon. Eh, because kailan ba sila nakaupo? The, 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 Marco, the Marcoses were back in position since the 90s. And just the fact that they were voted by the people to sit again as either senator governor or congressman, congresswoman, whatever it is, just goes to show na may servisyo ang Marcos name. Eh. May, may pangalan yan. Eh. They can see na nagtatrabaho talaga. Ito ngayon na si BBM tatakbo, I don't think we can look at it as redeeming themselves pa kasi nandiyan na. Wala mm. na yun. That's finished. Mm. I think this will just prove that People can think of what to do and not think of themselves. They'll think of the future of our country, the future of the citizens of the Philippines, the public of the Philippines. He wants to do something to help his country. And ang dami nilang sinasabi noon, ay, panay good time lang naman, o baka may ganito, may masama, baka hindi magtrabaho, hindi eh. Walang ginawa kundi magbasa. Walang ginawa kundi pag-aralan kung ano nangyayari around the world. Palagi mag-usap, maski na social gathering. It ends up with politics and doing something somewhere. So ito, para sa kanya na ito, ito hindi na para sa, not only for the whole family, but just, even just for himself to show that You know, don't judge me because Marcos ako na masama. Don't say I'm good because Marcos. You judge me because of my work. Wala na yung pahala-pahala. It's ano. Uh, to fix their name, wala. How can, what do they have to fix? They were voted in for whatever position. Uh, from the 90s up to now. Uh, they have relatives, family members that are in position. Different 
position like everybody, every other family uh, around the Philippines. Ito ngayon, may kita kung paano siya magtrabaho para magsilbi. Yun ang, I think yan ang tinitignan ng mga tao eh. Kasi lalo na ang history natin. May presidente, yung anak nag-serve. Ito presidente na, President Makapagal. We have President GMA. Uh, President Cory. Then we have President Poynoy. O bakit hindi pwede President Marcos, then President Bongbong. Diba? And after everybody has sat, after everybody was done, there was always talk against Marcos. So, sige, hindi makaupo. O ngayon, he wants to prove it, but for him, as him, not anymore as just what the dad did before, what the rest of the family did, but for himself also. He has his own plans. And what he's planning is not even you. I have to fix my name. I don't know. Palaging, ano mangyayari ba dito sa bansa? Yung mga, paano yung mga bata? Paano yung, it's future of our country rin eh. And parang nangyayari nga, siya nga yung lumabas na may love of country when everybody else almost lost it. Mm. So, malaking mm-hmm. ano yan, that's for him. I don't think, uh, ito para sa kanya na talaga ito. Destiny na niya siguro ito talaga. Mm-hmm. Kung Mike, same question po. Yes, uh, MJ, ako, ang pananaw ko dyan kasi yung, di ba yung binanggit mo, makakabalik ang Marcos. Mm. Parang nandun tayo sa cycle ng uh, Aquino and Marcos, yung Yellow Revolution, tapos ganun. Kaya ako din, uh, I subscribe dun sa statement ni Gov. June at saka ni Kong Anton. Uh, ayaw kong yung sabi yung pagbabalik ng mga Marcos. Dahil mismong si Presidente Bongbong Marcos ang nagsabi, I want to be a unifying president. Ang gusto ko magkaisa tayo, uh, ayusin natin ating bansa, at magtulong-tulong tayo. Itira siya magkabila-bila sa mga issue na hindi naman kanya. Doon pa sa kanyang ama yung mga issue na ibinabato sa kanya, matagal nang ibinabato sa kanya, paulit-ulit na binabato kay Bongbong Marcos pero hindi siya kumikibo. Dahil alam niya, bilang isang leader at maging pangulo, yung sinasabi niya kailangan ko unify ang ating bansa. Kaya ang uh, programa, pananaw, at yung kanyang klase, karakter ng leader na ito, naniniwala ako na ang Pangulong Bongbong Marcos ay may ayos na yung ating bansa. Hindi ko yan ikukumpara na, o oh, baka may bumalik natin, no? no? Ito yung pagbabalik ng Marcos, hindi ganon. Katulad na sabi ni Kong Anton, ni Gov. June, maganda yung programa niya, yung kanyang pananaw para sa bansa, hindi lang para sa Marcos na parang bumabalik kami. Pero dahil gusto niyang ayusin ang pagunlad at pangsulong at pagbangon ng bansang Pilipinas. Alright, bago po tayo magtapos ay hingin po natin ang uh, huling mensahe. Start po tayo kay Gov. June uh, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa ating programa ngayong Sabado po ng umaga. Gov? Ay, gusto ko lang iparating sa lahat ng mga nanonood sa, sa ating programa. Sa muli isang napakagandang umaga sa ating lahat. Ako naniniwala talaga, uh, talagang uh, andito ang Partido Federal ng Pilipinas ay sumusuporta sa kandidatura ni Senator Bongbo Marcos sa pagka uh, presidente. Hindi lang dahil sa talagang Marcos siya. Naniniwala kami na ang bitbit ng principles na meron ang ating uh, Pangulong Bongbo Marcos ay talagang patok doon sa mga kailangan ng, ng ating bansa. Hindi ko na isa-isahin lahat yung mga principles na yan dahil ilang beses natin napag-usapan yan. Uh, gusto ko lang iparating sa lahat na naniniwala kami na ang Pilipinas ay babangon muli sa kay uh, President Bongbong Marcos. Alright, si Kong Anton naman, sir. Final message po natin sa ating mga kababayan. Uh, yung na- mga plano na, pagpapatu- na makakatulong sa atin lahat dito sa ating bansa. I think it's time to give him a chance. It's his time. And we will makikita ng lahat kung paano, papa- kung saan ang puso niya, kung saan talaga, anong gusto niya gawin. And kami kasi, nakita namin yung mga plano na pag-usapan namin and you can tell yung sincerity niya nandyan talaga eh. Nasa puso. Kaya para sa akin, yan ang talagang tamang presidente uh, sa sunod na eleksyon para tulungan tayo 
makabangon from this pandemic, from this economic uh, parang recession tayo lahat. Wala pa ako naririnig from anyone except siguraduhin natin walang Marcos makapu. Eh parang ang problema ngayon, mga tao nagkakasakit at saka walang trabaho at nagugutom. So, he has plans, he has programs and let's uh, let him show everybody it's his time now. So, sana mapagbigyan natin lahat. Nandito kami, kakampanya rin tuloy-tuloy at saka makikita ninyo talaga ang pag-uunlad ng ating bayan pag upo ni President Bogbog. Right, mar maraming salamat po uh, si uh, Kong Mike Defensor naman. Kong? Yes, MJ. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang mga kaibigan natin sa Mindanao. From South Cotabato, Governor Jun Tamayo, ang presidente ng Partido Federal ng Pilipinas. And of course, uh, from Davao, nasa Davao po yan ngayon, uh, Congressman Anton Lagdameo, ang treasurer, ang nagpaoth dyan mismo, si uh, BBM. Si Gong Gov Jun, siya nagpaoth kay Bongbong Marcos, mm. at si Bongbong Marcos naman ang nagpaoth kay Anton Lagdameo. Alam mo, MJ, itong treasurer ng Partido Federal, <laughs> pwede nating utangan to, MJ. Ano, Gov Jun, pwedeng-pwede. But thank you for, the, for your time sa Sabadong ito na makasama kami. Alam mo, MJ, ang marami nga nagsasabi, di ba? Ang pagkapangulo, destiny. Mm. Ang pagkapangulo, uh, hindi mo alam, paano nangyayari? Bigla na lang may bagyong daraan at makikita mo ang isang pangulo na tatayo para sa ating bansa. Noong si Pangulong Duterte, nagulat tayong lahat, di ba? December, ang layo niya sa survey, biglang hindi pa tatakbo pa nga nun, biglang tumakbo. Napakaganda rin yung suporta ng ating mga kababayan. Ngayon po, kay Bongbo Marcos, ganun din yung nangyayari. Ako, ang pakiusap ko lang, sana kung may, may sasabihin silang masama kay Pangulong Bongbo Marcos, yung performance niya when he was governor, yung performance niya when he was congressman, yung performance niya when he was senator. Kasi tingin ko yun ang valid eh. Masyado. Kasi parang hindi naman atatama na boboto ka sa isang tao ang pinagbatayan mo yung ginawa nung ama niya, hindi yung siya mismo, yung kanyang performance. At uh, yan na naniniwala ko sa usapin ng destiny na to, ay eh, talagang destinado si Bongbong Marcos na mamuno sa ating bansa. Marami pa tayong problema, pandemya. Hindi lang naman kampanya yung problema natin eh. Ang problema natin, paano isulong at ibangon ang bansa ng Pilipinas. Kaya MD, kay Kong Anton, maraming salamat, Gov. June. Maraming salamat sa iyo. And of course, Uh, MJ, maraming maraming salamat sa ating mga kasama. Good morning po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa management ng SMNA News, sa ating pong chairman, Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy. Maraming salamat po, Pastor, sa tiwala na ibinigay po ninyo sa programang Point of Order na magbigay po ng kaliwanagan sa ating mga kababayan. Next Saturday po ulit, alas 10 ng umaga hanggang alas 11.30 ng umaga dito po sa SMNI. Mabuhay ang Pilipinas!